恭喜大家从一百三十八位参赛者中脱颖而出，望各位参赛者继续努力比拼。接下来，店内排名赛抽签开始。这九十七号也太倒霉了吧，又出到五阶了。哎，不过人家可是本届唯一一个越阶挑战成功的天才选手呢。这场比赛，谁输谁赢可说不准。这算是我们集市点最强的两位选手对决吧？不只是最强，他们两个还是两位神剑骑士的传承对决。从第一次见到他，我就渴望与他战斗。有趣的家伙，终于等到你！安在第一场。九十七号，你可不要让我失望。比赛开始。哎，那小子有什么好？知道大小姐每次天没亮就来等他。大小姐只是太无聊了。大小姐只是太孤单了。大小姐只是恋爱了。闭嘴！别动，抓住了，是萤火虫。他会喜欢这个礼物吗？从小到大，我还从未输过一场比赛。你，也是本届大赛我最期待的对手，所以，你可不要让我失望。你也是我最期待的对手。信念光环，守护恩赐，强击光环。你们竟然一口气释放了三个技能！面对一号这样的天才，浩辰只想全力以赴，以挑战最强。身为惩戒骑士，他却只用单剑。声东击西，借力打力，好虚假的攻击方式。我的攻击竟然像打在了棉花上。一号打得太轻松了吧。既不再隐藏惩戒骑士的身份，何不拿出点像样的进攻？ Yeah! Yeah! <笑>很好。终于不藏了！喂，骑士队没记载过这个技能吧？是秘技吗？这不太像一般骑士的秘技，充满着恐怖的杀气和威慑力。我喜欢。
竟然是斗杀轩辕剑！斗杀轩辕剑是星宇殿主自创的惩戒必杀技，他是星宇殿主的弟子。不错，只是他的斗杀轩辕剑还不到家，而且因为灵力不够，连这一招十分之一的威力都没发挥出来。如果是星宇用，恐怕……这个骑士试炼场都保不住。利用爆发的灵力制造剑刃旋风，封锁对手行动，再利用旋风隐匿身形，进而发动猛烈的进攻。斗杀玄元剑，可谓是天才般的技能。可你，似乎根本没有领悟到这一招的真谛。龙浩辰，你太让我失望了。生龙机。手这么容易就被破了，他手上的传承之戒竟然也有神异之力，想必你已经感应到了。不错，我同样也有神印骑士的传承。爷，星宇大人的儿子是叫龙浩辰吧？见过他了。嗯，跟星宇大人不太一样，看起来过于温柔。而且，才四级。啊，听起来你有些失望。为了成为最强的惩戒骑士，你父亲一直是我追逐的目标，因此我早想跟你交手。不过现在看来，你惩戒骑士的战法弱爆